السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يا رب تكونوا في أفضل حال بفيديو اليوم بنتعلم خمس أشياء مختلفة في برنامج الفوتوشوب أولا بنتعلم كيف نحذف الخلفية من أي صورة بضغطة زر ولو كانت ألوان الصورة مع الخلفية والدرجات متشابهة وصار يحذف أكثر أو أقل من الصورة بنعرف كيف نعالج هذه المشكلة وثانيا بنعرف كيف نغير ألوان أي عنصر في أي صورة بطريقة جدا سهلة وثالثا كيف نحذف أي شيء من أي صورة ورابعا طريقة تحديد الكارلي هير أو الشارة المجعدة للشخص وخامسا وأخيرا بنضيف للخلفية التأثير الضبابي أو البلير أفكت فلو تهمك هذه المواضيع شاهد الفيديو للآخر ولو مهتم بأحد من هذه المواضيع ممكن تقدم الفيديو للجزء اللي مهتم فيه زي ما انت شايف شريط الفيديو مقسم بحسب المواضيع قبل نبدأ أحب أقول لك أنه حطيت لك في الوصف مجموعة من روابط المواقع فيها صور بجودة عالية مجانية وبدون حقوق لو تحب تطبق على صور مختلفة أما الآن خلونا ننتقل للفوتوشوب ونبدأ بأول موضوع نبدأ بأول موضوع هو كيف نحذف الخلفية من الصورة في البداية لما تكون اللاير نروح لها نلقى اسمها باك جراوند وعليها شكل القفل لازم نفتحها نفتحها بأن نضغط على شكل اللوك فكذا صارت لاير عادية بعدها بنروح للبروبرتيز ننزل على تحت في الكويك اكشنز نختار ريموف باك جراوند نستنى بس ثواني على بل ما يسوي بروسيسينج وكذا يكون حذف لنا الخلفية بضغطة زر وممكن نستخدم هذه الصورة بأي مشروع عندنا ونلاحظ أيضا في اللايرز أنه أضاف لنا ماسك هذا الماسك بيفيدنا في إيه؟ لو كان لسه باقي من الخلفية نبغى نحذفه نلونه باللون الأسود يعني عشان نخفي نستخدم اللون الأسود وعشان نظهر نلون باللون الأبيض لأنه مو كل الصور بيسويها كذا بضغطة زر وتكون بيرفكت خلونا نشوف مثال ثاني يعني مثلا عندنا هذه الصورة وحبينا نحذف الخلفية من هنا ونبقي بس الولد والكرتون فاللي بنسوي أنه علشان ألوان الصورة متشابهة ممكن يحذف أكثر مما إحنا نبغى يحذف فاللي بنسوي إن بناخذ كوبي من هذه اللاير إن نزول لها دوبليكيت نضغط على كنترول جي أو إنه نحدد على اللاير نضغط في الماوس رايت كليك ونختار دوبليكيت يعني كل الطريقتين بس لو نسيت الشورت كات الآن هذه اللاير بنخفيها نرجع للاير الأولى بعدها من البروبرتيز ننزل على تحت نفس الشيء من الكويك أكشنز نختار ريموف باك جراوند نستنى ثواني نفس الشيء على بل ما يسوي بروسسينج بنشوف انه شال لنا الكرتون من الصورة لانه الوانه متشابهة او التونز متشابهة مع الوان الكرتون فبنرجع للصورة هذه نستخدمها كرفرنت او مرجع اننا نحدد عليها بس بعدها بنرجع للماسك ونلون في الماسك طيب هنا ايش بنسوي بنستخدم اي اداة من ادوات التحديد وممكن نستخدم كذا اداة مع بعض فمن الادوات الجديدة في فوتوشوب الابتكت سيلكشن تول فيها صارت الابتكت فايندر نضغط عليها فنجي لللاير اللي بنحدد عليها ونضغط عليها بهذا الشكل فنكون حددنا بعدها لو نبغى نزود مثلا على التحديد ممكن نستخدم نفس الأداة ونضغط على شفت بحيث أن نزود على التحديد لو ما زد معنا عادي ممكن نستخدم مثلا اللاسو تول نسوي زوم كنترول مع الزائد ونجي نضغط عليها من هنا نحاول نكون دقيقين بالتحديد عشان تكون النتيجة عندنا ممتازة مثلا يكون اضفنا هذا الجزء وهذا الجزء اصلا موجود طيب بعدها بنرجع للماسك ونضغط على البي للبرش نتاكد ان نلون باللون الابيض لو الالوان عندك ما هي اسود وابيض اضغط على الدي للديفولت الالوان الديفولت هي الابيض بالاسود لو تبغى تعكس الالوان مثلا احنا نبغى نلون بالابيض او الاسود تضغط على بس الاكس الاكس والدي طيب بعدها بنروح للماسك نتأكد إننا على الماسك ونلون بهذا المكان على الماسك نخفي هذا الصورة عشان نشوف فبنلون علشان نظهر الباقي من الكرتون وطبعا ممكن نعدل عليها أكثر لو حبينا نزيد تفاصيل أو نخفي من التفاصيل خلصنا نضغط على كنترول دي الحين اللاير هذه ممكن نحذفها ما نحتاجها نضغط عليها ونضغط على ديليت أو نسحبها أوكي فكذا عالجنا المشكلة بسهولة ننتقل لثاني موضوع هو كيف نغير ألوان من الصورة بدون ما نسوي سلكشن الموضوع صار جدا سهل في البداية بنروح للاير نكون محددين عليها بعدها ننزل على تحت من الأدجسمنت لاير ونختار هيو وساتوريشن بتنضاف لاير فوق هذا اللاير بعدها بنروح من البروبرتيز من هنا نختار الهاند آيكون هذه ونوقف مثلا نبغى نغير اللون الأصفر لأي لون ثاني نبدأ نغير الهيو اللي هو بيغير لنا اللون نفسه بأن نضغط كنترول 
ونسحب إما يمين أو يسار لو لاحظنا أنه بيغير الأصفر أو ألوان الأصفر بكل الصورة لكن بنعرف كيف نعالج هذه المشكلة فمثلا نبقى نغيره من أصفر الأورنج نترك الحين لو نبقى نغير الساتوريشن نسحب يمين أو يسار بدون ما نضغط كنترول بدون ما نضغط شيء فبيخليها لون أفقع أو لون هادي شوي مثلا نبغى هذا اللون بعدها الحين لو نبغى مثلا اللوحات هنا كان فيها اللون الأصفر لو نبغى نرجع لها نرجع للصورة ونحدد عليها مثلا كذا نحدد على مثلا الصورة هذه وهذه وهذه بهذا الشكل وهنا أضاف لنا ماسك هذا الماسك بيساعدنا أن نحذف نفس الشيء بنستخدم التلوين نضغط على حرف البي للبرش بعدها عشان نحذف نبغى نستخدم اللون الأسود فنضغط إكس علشان نحذف فنلون مثلا هنا نرجع هذا اللون الأصفر لو نبغى نحذف زيادة نفس الشيء في مثلا نستخدم الماركي تول نزيد على التحديد بهذا الشكل وفي البرش نضغط على البي ونلون باللون الأسود بحيث أن نرجع هذا الألوان للون الأصلي لما نخلص نضغط على كنترول دي وكذا نكون خلصنا وغيرنا الألوان بطريقة جدا سهلة وسريعة الآن بنعرف كيف نحذف أي شيء من الصورة طبعا لما نقول أي شيء ممكن يكون شخص ممكن يكون حيوان جماد أي شيء يعني أي عنصر عندنا في الصورة ما نبغاه ونبغى نحذفه في البداية طبعا لازم نستخدم التحديد نضغط على ال L اللاسو تول أو أي أداة من أدوات التحديد ونحدد حوالين مثلا هنا بحدد على شخص ونحرص لما نحدد أنه ناخذ شوي من الخلفية معنا يعني ما يكون بالضبط حوالين الشخص أو الشيء اللي بنحدد عليه بعد ما خلصنا من التحديد بنروح لقائمة Edit ونختار Content أو يعفل من هنا بيطلع معنا بعض الإعدادات ومن هنا بنشوف النتيجة في هنا مثلا السامبلين بحيث أنك تشوف التحديد هنا السامبلينج أريا ممكن أوتو أو تغيرها ريكتانجل أو كستم ومن المهم أنه الأوتبوت سيتنج يكون في نيو لاير ليه؟ علشان يكون نشتغل بنون ديستركتيف واي يعني لو حبينا نرجع هذا الشخص للصورة بيكون عندنا بلاير منفصل ونقدر نرجعه لما نخلص نضغط على أوكي أو أبلاي فكذا حذف لنا اياه نضغط على كنترول دي عشان نشيل التحديد أو نسوي دي سيلكت وهنا بيكون بلاير منفصل بحيث أنه لو حبينا نرجع أو نشيل من الصورة لو صار في أي تشوهات في الصورة استخدم أدوات الريتوتشينج في فوتوشوب اللي هي مثلا الهيلينج براش أو الباتش دول بأنك تحدد مثلا على المكان اللي فيه أي تشوه مثلا بهذا الشكل واسحبوا الأقرب مكان له بحيث أنه يكون نفس الألوان ونفس الإضاءة لما تخلص أضغط على كنترول دي وأيضا لازم ننتبه أنه هذا التكنيك ينفع في الصور اللي تكون الخلفية حقتها أكثر تكستشر يعني سواء سماء سواء جبال سواء بحر بحيث أنه يكون شيء الخلفية شيء ريباتتف يعني لو كان مثلا شارع مزدحم وفي أشياء مختلفة في الباك جراوند بيكون جدا صعب أنك تسوي نفس هذا التكنيك لازم يكون الخلفية شوي هادية أو مكررة بحيث أنه يكون التحديد أو التكنيك هذا يزبط معنا ننتقل للرابع نقطة وهو طريقة تحديد الشعر الكالي أو المجعد مثل لو حبينا نغير الخلفية لهذه الصورة طبعا لازم نحدد الشعر ففي البداية نفتح اللاير نضغط على اللوك بس نفتحها نضيف النيو لاير نختار من الألوان مثلا اللون ثاني نختار هذا اللون نضغط على أوكي بعدها لو حبينا نعبي اللاير نضغط ALT مع الباك سبيس بحيث انه يحبي لنا باللون الاصفر لو حبينا نلون طبعا هو اللون اللي في المقدمه alt باك سبيس لو حبينا نغير اللون اللي في الباك جراوند اللي هو الابيض بهذه الحاله نضغط على كنترول ديليت طبعا هو ما يفرق الالوان هو مجرد هذه الاختصارات للون اللي في الامام وفي الخلف الان نسحب هذا اللاير لورا نرجع للصوره اللي فيها الشعر المجعد بعدها نروح لسلكت ونختار سبجكت فيبدا يسوي التحديد الاولي للصوره بعدها طبعا لسه التحديد يحتاج تظبيط نضغط على سلكت ونختار سلكت اند ماسك من هنا نغير في البداية بس عشان يساعدنا الفيو نختارها اوفرلي بحيث انه الشيء اللي مو متحدد يكون باللون الاحمر والباقي اللي موجود معنا من التحديد يكون بالالوان الاصلية للصورة طبعا هذا مجرد شيء بيساعدنا ممكن نغير الاوباسيتي ممكن نغير اللون بعدها ننزل للريفاين مود ونغير من كلر اذا كانت كلر اوير نخليها اوبجكت اوير من هنا شيء جدا مهم ان نخليها اوبجكت اوير بحيث انه يكون يمسك الشخص او الاوبجكت المهم اللي في الصوره بعدها بنستخدم البرش ثاني برش اللي هو اسمها ريفاين ايدج برش ونبي نضغط على الريفاين هير قبل لا اضغط عليها بس انتبه على اللون الابيض اللي من هنا كيف بيشيله بسرعه نضغط على الريفاين هير فشل انه تقريبا كيل للابيض الان لو لسه باقي عندك ابيض في الصوره او لون من الوان الخلفيه في الصوره وتبغى تشيله بنستخدم من هنا الزائد والناقص 
ونحذف من الصورة نقطة لما مثلا كنترول وزائد بحيث إن نسوي زوم إن مثلا نبي نحذف من هنا نضغط عليها بحيث إنه يصير لونها لون أحمر بهذا الشكل لو تبغى تزود نضغط عليها ونزيد فكذا رجعناها فكذا نحذف تعدل على التفاصيل بهذا الشكل بس هذه الصورة صارت ممتازة وخلاص ما نحتاج نعدل أكثر من كذا نشوف الصورة مثلا بهذا الشكل الحين نختار الأوتبوت السلكشن ولا نخليه بنيو لاير نخليه بنيو لاير بحيث إن لو نبغى نرجعها نقدر نرجعها ونضغط على أوكي فكذا شال الخلفية بكل سهولة ورجعت بهذا الشكل وهنا صارت عندي اللاير لو حبينا نرجعها طبعا يكون الصورة موجودة عندنا ونقدر نتراجع بأي وقت خامس وآخر نقطة بنتعلمها اليوم هي طريقة إضافة التأثير الضبابي أو البلارد أفكت على خلفية أي صورة في فوتوشوب طبعا هذه واحدة من التقنيات اللي بتستخدم في التصوير الجذب الانتباه العنصر معين في الصورة وممكن نسويها في فوتوشوب بطريقة جدا بسيطة في البداية من اللايرز نتأكد لو كان اسمها باك جراوند وعليها شكل القفل ان نضغط على القفل نفتحها او اللوك بعدها بنروح للبروبرتيز وننزل للكويك اكشنز ونختار فيو مور بعدها بنختار الاختيار هذا اللي هو البلير باك جراوند نستنى ثواني بيطلع عندنا تو اوبشن اما سيلكت اند ماسك او الكاشن بلير نستخدم السيلكت اند ماسك نستنى ثواني هنا بيطلع لنا هذه القائمة من البروبرتيز ان نشوف الفيو كيف شكلها طبعا هو بيحدد على الشخص بحيث انه يطبق التاثير على الباك جراوند وبيكون عندنا الاوتبوت نختارها بس من المهم انها تكون في نيو لاير ونضغط على اوكي نستنى ثواني كان صار سواها بهذا الشكل نسكر هذه القائمه فبيكون هذه النتيجه بس سويناها بضغطه زر بطريقه جدا بسيطه وسهله وبيكون عندنا هذا اللاير واللي فيها الماسك ممكن نزود على التحديد او نقص من التحديد بالتلوين بالاسود والابيض زي ما تعلمنا بس هذه الطريقه بكل بساطه ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة لو عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بشيء قليل وتحب تشوف فيديوهات أكثر مشابهة لهذا الفيديو أشعرني بالضغط على زر اللايك ولو تحب تتعلم أكثر من على التصميم وبرامج التصميم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع ولو صعب عليك أي من المواضيع اللي شرحناها اليوم وتحتاج فيها مساعدة اكتب لي في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت ولو عندك أي استفسار اقتراح أو سؤال اترك لي إياه في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله ولو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد نلتقي في فيديو الأسبوع القادم في أمان الله